Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour un make-up d'Halloween, mais bien pour vous raconter des histoires. Si vous avez envie de vous faire flipper, de frissonner, d'être un peu dans l'ambiance glauque, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors personnellement j'adore le Japon, mais je ne m'étais jamais vraiment intéressée aux légendes japonaises. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé à m'informer, à regarder des vidéos là-dessus, et j'ai découvert des petites légendes bien sympathiques que je vais vous partager. C'est donc parti pour 5 légendes japonaises, et vous pouvez encore quitter la vidéo si vous avez trop peur. D'après la légende, Teketeke, avant d'être cette chose pas vraiment sympathique, était une jeune lycéenne. Alors, les sources varient, parfois la jeune fille est morte parce qu'elle s'est suicidée, et d'autres fois c'est un accident. Alors cette lycéenne est malheureusement tombée sur des rails au moment où un train passait, ce qui l'a tué sur le coup et l'a coupé en deux. Apparemment sa fureur et sa colère étaient tellement grandes que son torse s'est mis à bouger une fois morte. C'est donc animé par cette rancœur qu'elle se traîne maintenant sur les avant-bras avec une faux à la main. Et c'est cette faux qui traînait sur le sol produirait un bruit métallique proche de Teke Teke. Malheureusement si vous croisez son chemin, impossible de lui échapper, vous finirez coupé en deux comme elle l'a été grâce à sa faux. Apparemment il y aurait un moyen de lui échapper, ce serait de lui dire où elle peut retrouver ses jambes, l'endroit où elle a eu son accident. Mais bon, je préfère même pas tester. La légende raconte aussi que si vous apprenez cette histoire pendant que je vous la raconte, vous avez de grandes chances de tomber sur elle dans le mois qui va suivre, et donc de décéder. Bon courage La deuxième légende est très populaire au Japon. Hanako-san serait le fantôme d'une jeune fille qui apparaîtrait dans les toilettes des filles d'école. Elle apparaîtrait dans le troisième cabinet du troisième étage des toilettes des filles. Alors pourquoi elle s'en prend qu'aux filles Ça, je sais pas. Bien entendu, la légende varie d'une école à une autre, mais on la représente le plus souvent avec des cheveux noirs très longs qui cachent son visage. Et elle serait inoffensive si on ne la provoque pas. Bien dit si, hein, pour pas la chercher. Après, si vous décidez quand même de jouer au plus malin avec elle, pour l'appeler, il faut frapper trois fois à la porte du cabinet en répétant son nom. Puis poser une question comme « Hanako-san, es-tu là ?» Et si elle vous répond oui et que vous ouvrez la porte, vous finirez aspirer avec elle dans les toilettes des filles. Pas ouf. Bon, bien entendu, comme toute légende, l'origine d'Hanako-san est très floue. Une version dit qu'elle serait le fantôme d'une étudiante décédée pendant un bombardement de la seconde guerre mondiale alors qu'elle faisait une partie de cache-cache dans les toilettes. Une autre version raconte qu'elle aurait été poursuivie par un de ses professeurs dans le centre de l'école alors qu'elle aurait eu une aventure avec lui, qu'elle se serait réfugiée dans les toilettes et qu'il l'aurait assassinée dedans. Bref, dans tous les cas, si vous vous retrouvez au troisième étage et que vous décidez d'aller dans la troisième cabine des toilettes des filles, faites attention. Alors l'enfer de Tomino, ou en japonais Tomino no Jigoku, merci les notes, est un poème qui est réputé pour tuer. Il a été écrit par Yomota Hinuiko dans le recueil Le corps est comme une pierre qui roule, publié en 1919. Et il a par la suite été repris et publié par Saizo Yazo. Je suis vraiment désolée si je prononce mal les noms, mais je fais comme je peux. Ce poème est donc réputé comme étant maudit. Il est dit que celui qui le lira à voix haute sera victime d'un terrible accident ou d'une tragédie. Il raconte l'histoire du jeune Tomino, condamné à la damnation éternelle parce qu'il aurait apparemment commis des actes horribles de son vivant. Il a été traduit en anglais et en français, et je vais vous faire une petite lecture. Je me dis qu'en lisant la version française, je risque pas grand chose. Hein. Je pense que c'est plus la version originale qui est réputée maudite. D'ailleurs, si ça vous intéresse de la lire en version originale, ce sera en barre d'infos. Sa sœur aînée vomit du sang. Sa plus jeune sœur vomit du feu. Pendant ce temps, le charmant Tomino recrache quelques bijoux. Tomino fait tout pour lui seul, alors il tombe dans cet enfer. Un enfer ténébreux où il n'existe aucune fleur. Mais est-ce la sœur aînée de Tomino qui le fouette ainsi Le but de cette flagellation est de faire pénétrer les ténèbres dans sa tête. Elle l'attache et le frappe, mais toujours sans le tuer. Une route certaine vers Avici, l'enfer éternel. Dans le plus sombre des enfers, je le guide et je prie. Je lui montre le mouton d'or ainsi que le rossignol. Combien a-t-il pu cacher dans cette bourse de cuir pour préparer son naufrage dans cet enfer éternel Le printemps arrivera sur ses vallées et dans ses bois, dans ses gouffres en spirale du plus ténébreux des enfers. Le rossignol est dans sa cage, le mouton dans un wagon, les larmes dans les yeux de ce doux et petit domino. Chante rossignol à travers cette vaste forêt brumeuse, alors qu'il hurle il lui manque seulement sa petite sœur. Ses lamentations de désespoir résonnent dans tout l'enfer, et une pivoine rusée ouvre ses pétales d'or. Plus loin que les sept montagnes et que les sept rivières de l'enfer, se poursuit le voyage solitaire du tendre Tomino. Si dans cet enfer sont trouvés, qu'ils viennent vers moi s'il vous plaît, ces pointes aux tranchantes et punitives comme les pointes acérées des montagnes. Ce n'est pas seulement un caprice, ce sont des pointes ensanglantées qui forment les infranchissables murs qui retiennent Tomino en enfer. 
Si vous vous posez la question, le mouton et le rossignol représentent les deux sœurs de Tomino qui ont apparemment énormément souffert à cause de lui. Pour comprendre un peu plus ce poème et pourquoi il aurait été réputé maudit, on va s'intéresser à Saito Yasuo, celui qui a réécrit le poème. Il a en fait vécu en France plusieurs années et a été influencé par les auteurs et poètes français. En plus de ça, il aurait écrit ce poème à la suite de la mort d'un de ses proches et on peut clairement y voir la détresse émotionnelle liée à son deuil. Le voyage en enfer de Tomino ne serait qu'en fait une simple métaphore de sa propre culpabilité. Le tunnel Kiyotaki a été construit en 1927 et beaucoup d'ouvriers seraient morts pendant sa construction à cause des conditions de travail qui auraient été proches de l'esclavage. Et donc toutes les âmes de ces ouvriers auraient été bloquées et seraient restées à l'intérieur du tunnel et le rentraient encore aujourd'hui. Ce tunnel a une particularité, il mesure 444 mètres de long. Et au Japon, le chiffre 4 est réputé maudit, un peu comme le 13 en Europe. Cette superstition est due à sa prononciation, shi, qui veut aussi dire mort en japonais. C'est pour ça que les japonais ont tendance à utiliser l'autre prononciation, yon. Concernant le tunnel, lorsqu'on l'emprunte, il paraîtrait que les esprits apparaîtraient dans les voitures pour faire peur aux conducteurs et provoquer des accidents. Ainsi, votre âme se retrouve bloquée à son tour à l'intérieur du tunnel et vous venez grossir les rangs des fantômes. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Apparemment, il y aura aussi un miroir caché dans le tunnel et si vous avez le malheur de vous regarder dedans, eh bien, vous êtes destiné à mourir dans l'atroce souffrance et à rejoindre les fantômes du tunnel. Un dernier petit point étrange à noter, c'est que le tunnel changerait de longueur selon l'heure de la journée. Bref, avec toutes les merveilleuses petites informations que je viens de vous donner, je pense pas que vous ayez très envie de l'emprunter de toute façon. Kuchisake Honna veut littéralement dire la femme à la bouche fendue. Il y a plusieurs siècles, une femme extrêmement belle s'est mariée à un samouraï, mais elle lui était extrêmement peu fidèle. Bien évidemment, son mari le samouraï finit par la prendre, il se sent trahi et déshonoré et la mutile de rage. Avec son katana, il lui tranche la bouche des commissures des lèvres jusqu'aux oreilles et lui hurle que plus personne ne la trouvera belle après ça. Et il finit par la tuer. Après ça, elle serait revenue dans notre monde sous la forme d'un fantôme assoiffé de vengeance et errerait la nuit avec des vêtements sombres et un masque chirurgical pour cacher son sourire. Cette légende a plusieurs versions. Dans certaines, elle s'attaque à des enfants, dans d'autres à des hommes, mais à toutes ses victimes, dans tous les cas, elle leur demande si elle les trouve belles. Si la victime répond que non, elle la tue. Et si la victime répond que oui, alors elle retire son masque et lui demande « et comme ça ?». Si la victime répond encore une fois oui, alors elle lui lacère la bouche, comme son mari lui a fait. Certaines versions disent qu'il faut dire qu'elle n'est ni belle ni laide pour qu'elle nous laisse en paix. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que le thème vous a plu. Perso, j'adore les histoires d'horreur, les creepypasta, tout ce qui fait frissonner, j'adore. Mais sur ma chaîne, euh, j'en ai fait qu'une seule fois à part celle-là, et du coup, je me suis dit que pour Halloween, on allait en profiter. Bref, je vais vous laisser en compagnie de tous ces petits fantômes japonais, et moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo d'Halloween.